फिजिक्स गुरु गुजराती यूट्यूब चैनल में आपन हार्दिक स्वागत है आ वीडियो लैक्चर में आप हाइगेन्स सिद्धांत भू आ टॉपिक समझा तरंग अग्रना कंसेप्ट जरूर पड़े तो सौ प्रथम आप भू तरंग अग्र ना कंसेप्ट आ कंसेप्ट समझे आ वीडियो जुशु आ पानीन सरोवर है एम आ रीते पत्थर फेंकी तो जे बिंदुए पत्थर फेंकेलो हो ए बिंदु तरंगना उद्गम तरीके वर्ते आ बिंदु तरंगन उद्गम है आ तरंगों पानी की सपाटी पर प्रसरे पानी की सपाटी पर प्रसरता आ तरंगों प्रसरण की दिशा जो आप आम वर्तुड़ धारी तो वर्तुड़ी त्रिज्या वर्ती दिशा में बीजी अगत्य बाबते कि अं तरंग आम त्रिज्या वर्ती दिशा में प्रसरण पा पानी कण त्रिजियावर्ती दिशा में प्रसरण पमत नहीं आप तरंग नामना चेप्टर में भाई गया तरंग ए विक्षोभनी गति है तरंग प्रसरण पा तो तरंग प्रसरण में भाग लेता मध्यम कणों मत दोलन करे विक्षोभ तरंग प्रसरण दिशा में प्रसरण पा एज रीते अं आ विक्षोभ एट आ श्रृंग ने गर्त पानी में रचाये आ विक्षोभ क्रमशः आगता जाए परंतु पानी कणों आम त्रिजिया की दिशा में आगता नहीं पानी कणुओं पता मध्यमान स्थान की आसपास मीनी की सपाटी ने लंब समतल में दौलित गति करे जे आप आडियो में एनिमेशन में समझीशू ए समझवा धारी कि आ पानी की सपाटी पर अँ एक आप पीथ बॉल अथवा स्माइली बॉल जे आए येलो कलर एवं हल्को एक दड़ो मुकेलो जो पानी कणों पानी की सपाटी ने लंब दिशा में दोलन करता हो तो आ पीथबॉल अथवा दड़ो पानी की सपाटी ने लंब दोलन करव जो जो आ मुजब दोलन करे एर्थ ये थो कि पानी कणों त्रिजियावर्ती दिशा में प्रसरता नहीं मोता स्थान की आसपास दोलनों ज करे हमें आ थी बात तरंगनी आप अँ समझू तरंग अग्र तरंग अग्र समझा धोरण अगियार साइंस में सौ चेप्टर तरंगन एम आप तरंग समीकरण भाई गया था तरंग समीकरण में जे आ सौ कौश है आ कौश ने कला कहे कला को कला तरंग प्रसरण में भाग लेता मध्यम कणों दोलन की कला है आ तो मध्यम कणों दोलन की कला है तो आ एक वस्तु स्पष्ट है कि अँ एक्स है यदगम थी अंतर है टी समय तो उद्गम थी जम अंतर बदलाय एम कला बदलाश और समय बदलाय समय कला बदलाश वही आ समीकरण पर यह स्पष्ट है कि आप जो एवं घना बढ़ा कणों लीए कि ए बदा कणों उद्गम थी अंतर सामन हो एक सामन हो तो एक सरखा समय ए बदा कणों की कलाओ सरखी थे अने समय साथ कला बदलाशे और दरेक कणों की कला फेरफार अथवा दरेक कणों एक साथ ज दोलन कर सवा कणों ने सामन कला में दोलन करे एम कहवाई जो आ वीडियो में आप जी शिक्षे अँ उद्गम है तरंगन तो उद्गम थी एक सरखु अंतर एक्स हो बिंदुओं समूह आप लीए तो द्विपरिमाण में वर्तुड़ मे जो त्रिपरिमाण में लई तो गोड़ो मे स्पष्ट है तो हम आप आ त्र वर्तुड़ों दौरी है आ त्र त्र वर्तुड़ों दरेक बिंदुओं केन्द्र थी एट उद्गम थी अंतर एक सरखू है उद्गम थी अंतर सरखू है मतलब कि एक्स सामन है एक सामन है तो कोई एक सर खा समय एकज समय दरेक कण की कला सामन थे अथवा एवं कही शक है कि आ एक वर्तुड़ पर दरेक कणों सामन कला में दोलनों करे सामन कला में दोलन करे मतलब कि आ वर्तुड़ पर दरेक कणों की कला समय साथ बदलाय कोईपण समय आप कला मापी तो बढ़ा कणों की कलाओ एक सरखी जवाब एट्ले कही शक है कि आ वर्तुड़ पर दरेक कणों सामन कला में दोलन करे तरंग अग्र वेवफ्रंट एट बीजू कहीं ए सामन कला में दोलन करता बिंदुओं समूह है सामन कला में दोलन करता बिंदुओं लोकस तो आटली समझूती पर आप तरंग अग्रह व्याख्या आ मुजब आप 
સમાન કળામાં દોલનો કરતા બિંદુઓના સમૂહને તરંગ અગ્ર કહે છે અહીં આ જે ગ્રીન સર્કલ છે એ આ પાણીના તરંગો માટેનું તરંગ અગ્ર છે અહીં આ પાણીની સપાટી છે એ ટુ ડી માધ્યમ છે અને આ ટુ ડી માધ્યમમાં પ્રસરતા તરંગો પણનું તરંગ અગ્ર પણ ટુ ડી હશે એટલે આ વર્તુળાકાર તરંગ અગ્ર છે આ રીતે બિંદુ વચ ઉદગમમાંથી જ ઉત્સર્જિત થતું હોય પરંતુ આવા ટુ ડી માધ્યમમાં પ્રસરવાને બદલે થ્રી ડી માધ્યમમાં જો તરંગ પ્રસરણ પામતું હોય તો એનું તરંગ અગ્ર થ્રી ડી આવે એ આપણે આના પછી જોઈશું હવે આ તરંગની પ્રસરણ દિશાની વાત કરીએ તો તરંગની પ્રસરણ દિશા ત્રીજિયાવર્તી દિશામાં છે એ તો આપણે જોયું તો આ તરંગની પ્રસરણ દિશાઓ આપણે આ રેડ કલરના તીરથી દર્શાવીએ તો એક વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે આ બધી પ્રસરણ દિશાના તીર ત્રીજિયાવર્તી દિશામાં છે જે આ વર્તુળને લંબ થશે વર્તુળ એટલે તરંગ અગ્ર છે તો આના ઉપરથી એક આપણે અગત્યનું તારણ કાઢી શકીએ કે તરંગ અગ્ર હંમેશા તરંગની પ્રસરણ દિશાને લંબ હોય તરંગ કોઈ પણ પ્રકારનું હોય દરેક તરંગના પ્રસરણમાં તરંગની પ્રસરણ દિશાને તરંગ અગ્ર હંમેશા લંબ હોય છે જો અહીંયા આપણે આ બાબત નોંધી લઈએ છીએ તરંગ અગ્ર હંમેશા તરંગની પ્રસરણ દિશાને લંબ હોય છે આ બાબત પરથી આપણે થ્રી ડીમાં તરંગ અગ્રનો આકાર કેવો હોય છે એ ખૂબ જ સરળતાથી સમજી શકી છે અહીંયા ધારો કે એક બિંદુઓ ઉદગમ છે અને એમાંથી ત્રિપરિમાણમાં તરંગો ઉત્સર્જિત થાય છે આપણને ખબર છે કે પ્રકાશ ત્રિપરિમાણમાં પ્રસરે છે અને ધ્વનિ પણ ત્રિપરિમાણમાં પ્રસરે છે એટલે આપણે એવું ધારી લઈએ કે અહીંયા પ્રકાશનો ઉદગમ છે અથવા ધ્વનિનું એક બિંદુવત ઉદગમ છે તો એમાંથી ઉત્સર્જિત થતા તરંગો ત્રિપરિમાણમાં પ્રસરણ પામશે આ ત્રિપરિમાણમાં તરંગો જે પ્રસરણ પામે એને આપણે આ એનિમેશન દ્વારા આ મુજબ સમજી શકીએ આમાંથી ઉદભવતું આ તરંગ પ્રસરણ પામે છે એનું આ તરંગ અગ્ર દોરેલું છે આ તરંગ અગ્ર થ્રી છે ગોળાકાર આપણને પ્રશ્ન એમ થાય કે આ તરંગ અગ્ર કેમ ગોળો આવ્યો આમાં વર્તુળ આવ્યું હતું તો આ કન્સેપ્ટનો ફરીથી ઉપયોગ કરીશું આપણે તરંગ અગ્ર હંમેશા પ્રસરણ દિશાને લંબ હોય અહીં આ ગોળામાંથી જે બિંદુવત ઉદગમ છે બિંદુવત ઉદગમમાંથી ઉત્સર્જિત થતા તરંગો આમ ત્રીજિયાવર્તી દિશામાં પ્રસરણ પામશે અહીં પ્રસરણ દિશા પ્રસરણ દિશા દાખલા તરીકે પ્રકાશની વાત કરીએ તો કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્રમાં આપણે ભણી ગયા છીએ કે પ્રકાશની પ્રસરણ દિશા આ મુજબ કિરણો વડે દર્શાવીએ તો આ બિંદુવત ઉદગમમાંથી ઉદભવતા પ્રકાશના કિરણો આ મુજબ આપણે દોરી શકીએ આ બધા જ કિરણો જે દોરીએ આ કિરણો ગોળાની ત્રીજિયાની દિશામાં આવશે અને ગોળો આ કિરણોને લંબ એટલે કે પ્રકાશની પ્રસરણ દિશાને લંબ થશે હવે આપણે એ સમજીશું કે આ તરંગ અગ્ર વર્તુળાકાર અને ગોળાકાર બંને માધ્યમમાં આગળ વધતા જાય છે સતત તો અનંતંતરે એમનો આકાર કેવો થાય જો આ જલ તરંગની વાત કરીએ તો એનું તરંગ અગ્ર અનંત અંતરે જે વર્તુળાકાર છે ને એ અનંત અંતરે પહોંચે એટલે સુરેખ થઈ જાય એના માટે આપણે સાદી રીતે એટલું જ વિચારવાનું રહે કે દાખલા તરીકે આપણે તળાવના કિનારેથી તળાવનું પાણી શાંત છે એમ ધારીએ છીએ અન્ય કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નથી હવાનો પવન ફૂંકાતો નથી કે એવી સ્થિતિ આપણે આદર્શ પરિસ્થિતિ ધારીએ અને વચ્ચોવચ પથ્થર ફેંકીએ તો જ્યાં વર્તુળાકાર તરંગો ઉત્સર્જિત થાય એ કિનારે પહોંચે તો દરિયામાં મોજા આવતા હોય એ રીતે આ લગભગ સુરેખ બની જાય હવે આ જ રીતે આ બિંદુવત ઉદગમમાંથી ત્રિપરિમાણમાં પ્રસરે એના તરંગ અગ્રો ગોળાકાર છે એ અનંત અંતરે પહોંચે ત્યારે કેવો આકાર ધારણ કરે એ આપણે વિડીયોની મદદથી સમજીશું આ બિંદુવત પ્રકાશનો ઉદગમ છે એમાંથી અલગ અલગ દિશામાં આ પ્રકાશના તરંગો પ્રસરણ પામે છે અહીંયા તરંગ સ્વરૂપે પ્રકાશના તરંગને દર્શાવેલા છે કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્રમાં આપણે આમ ડાયરેક્ટ પ્રકાશનું કિરણ દોરતા હોઈએ છે આ બધા તરંગો છે આમાં આપણે તરંગ અગ્ર લેવા હોય તો તે તરંગ અગ્રો ગોળાકાર બને આ એક તરંગ અગ્ર ગોળાકાર તરંગ અગ્ર દોરેલું છે એ જ રીતે આ એક બીજું તર ગોળાકાર તરંગ અગ્ર છે એ જ રીતે હવે આ એક ત્રીજું ગોળાકાર તરંગ અગ્ર છે જેમ જેમ સમય જાય તરંગો આગળ વધતા જાય એની સાથે સાથે તરંગ અગ્ર પણ માધ્યમમાં આગળ ને આગળ વધતા જાય છે આ તરંગ અગ્ર ગોળાકાર છે એ અનંત અંતરે પહોંચે ત્યારે સમતલ બને છે આ બાબત આપણે અહીંયા વિડીયોની મદદથી સમજીશું અને સાથે આ કન્સેપ્ટનો પણ ઉપયોગ કરીશું તરંગ અગ્ર હંમેશા પ્રસરણની દિશાને લંબ હોય અહીં આ અનંત અંતરે તરંગ અગ્ર પહોંચે ત્યારે એ તરંગ અગ્રનો નાનો ભાગ દર્શાવેલ છે 
स्पष्ट है कि तरंग ग्रहण तंत्र पहुँचे तो मेन तो गोलाकार से त्रीजी आनंद थे तो अनंत त्रीजा वालों गोड़ो है आखो दर्शा शक्य नहीं ना भाग दर्शाल है आ तरंग अग्रह समतल बने आ बाबत समझवा फरी आ तरंग अग्रह एनी प्रसरण दिशा ने लंब हो कंसेप्ट उपयोग करिए जो आप भाई गया बिंदुवत प्रकाशन उद्गम होकाशना किरणों निकले ए आम त्रिज्यावर्ती दिशा में बधी दिशा में जाए तो आम त्रिज्यावर्ती बधी दिशा में जाए अट्ले तरंग अग्रह स्वाभाविक है कि आ मुजब गोड़ो बने के जेन केन्द्र उद्गम हो किरण प्रकाश शास्त्र में भाई गया है कि आ बिंदुवत उद्गम में उद्भवता प्रकाशना किरणों जय अनंतरे पहुँचे तरह एक बीजा ने सामांतर बनी जाए तो आ तरंग अग्रह जो गोलाकार अनंत अंतरे पहुँचे तेरे आ मुजब समतल तरंग अग्रह में रूपांतरित थी जैसे विडियो की मदद से आ बाबत समझीशू आ प्रकाशना किरणों अनंत अंतरे पहुँचे तो प्रकाशना बदाज किरणों एक बीजा ने सामांतर बनी जाना है आ सामांतर किरणों आज आ बदा प्रकाशना किरणों में उत्सर्जित थी प्रसरण दिशा है प्रसरण दिशा ने आ तरंग अग्रह लंब है जेम जेम आ प्रकाशना किरणों अनंत अंतरे जैसे तेरे आ एक बीजा ने सामांतर बन सज तरंग अग्रह है यो ना भाग लीए तो ये लगभग आप समतल गणी सकी आ तरंग अग्रह प्रसरत जाए साथ आ ना भाग है यू प्रसरण दर्शालू है जे अनंत अंतरे लगभग समतल गणी शक आ वैज्ञानिक क्रिश्चन हाइगेन्स जमने आप सिद्धांत एट्ले कि हाइगेन्स ना सिद्धांत आप विडियो लैक्चर में भणवा है तो सौ प्रथम तो आप ये जाए कि आ सिद्धांत उपयोग शू है आईगेन्स सिद्धांत की मदद की जो आप टी बराबर जीरो समय तरंग अग्रह स्थान और आकार जाता हो तो एना पशीना कोईपण समय टी बराबर टी समय के टी बराबर ट समय तरंग अग्रह फरी स्थान आकार जाए आ एक बिंदुवत उद्गम है आ बिंदुवत उद्गम में थी त्रिपरिमाण में तरंग प्रसरण पा है अँ आप त्रिपरिमाण में बधीज दिशा में तरंग प्रसरण पा परंतु एन आ अर्धो भाग त्रिपरिमाण ने द्विपरिमाण में दर्शाल है आ तरंग अग्रह है आ ए बी ए कोई एक टी बराबर जीरो समय तरंग अग्रह स्थान है आ टी बराबर जीरो समय तरंग अग्रह ए बी है हमें हाइगेन्स सिद्धांत की मदद थी टी बराबर जीरो समय आ तरंग अग्रह स्थान ने आकार बने खबर है तो आनी मदद की अन्य समय एना पशीना टी बराबर टी समय तरंग अग्रह नव स्थान ने आकार केव हे ए कई रीते शोधी शक सिद्धांत भू आ सिद्धांत मुजब तरंग अग्रह पर दरेक बिंदु बिंदुवत गौण उद्गम तरीके वर्ते हैं और आ बिंदुओं में थी ना गोलाकार गौण तरंगों अथवा तरंग अग्रो उत्सर्जित हाइगेन्स ना सिद्धांत हज पूरा नहीं थो आगे विडियो की मदद की पहला आटल भाग समझी लीए आ एक तरंग अग्रह है तो सिद्धांत मुजब तरंग अग्रह पर दरेक बिंदु आ बदा बिंदुओ है ये बदाज बिंदु गौण उद्गम तरीके वर्ते हैं आ बदा बिंदुओं गौण उद्गम तरीके वर्त है और आ बिंदुओं में ना गोलाकार गौण तरंगों उत्सर्जित थे आना गोलाकार गौण तरंगों उत्सर्जित थे आ तरंगों मुख्य तरंग जटली झड़प थी बधीज दिशा में प्रसरण पा है आ वीडियो में जी सके कि आप बदा तरंगों प्रसरण पा है यनी प्रसरण की झड़प आज मुख्य तरंग अग्र प्रसरण पा है अथवा मुख्य तरंग प्रसरण पा है तीन झड़प जटली झड़प है जो आ मुख्य तरंग की झड़प वी हो तो आ गौण तरंग अथवा तरंग अग्रनी झड़प वी थे आप धारी छे कि टी बराबर जीरो समय तरंग अग्र आज आ अर्धगोड़ो दौरेलो है ए बी तरंग अग्रह आ ए बी तरंग अग्रह टी बराबर जीरो समय तरंग अग्रह है आप टी बराबर टी समय नव तरंग अग्रह कया स्थाने हो कया आकार हो जाए एना हाइगेन्स ना सिद्धांत उपयोग करें तो आ टी बराबर जीरो समय आ तरंग अग्रह पर 
आ बदाज बिंदुओं में गोण तरंगों उत्सर्जित हो स्टार्ट थ तो टी बराबर टी समय आ बदा तरंगों वी टी जटल अंतर कापू हो वीटी जटल अंतर कापे एना कारण आ दरेक गौण तरंगों ना ना गोड़ाओ दौरेला है एनी त्रिजिया वीटी जटली थे आ दरेक गोड़ाओ वीटी त्रिजियाना थे आ वीडियो में जो ए मुजब आ गौण तरंगों जो उत्सर्जित थे ये मुख्य तरंगनी झड़प जटली झड़प थी बधीज दिशा में प्रसरे हम आइगेन्स सिद्धांत मुजब जो आ बदाज गोलाकार गौण तरंगों ने स्पर्शक दौर में आए अथवा स्पर्शतु पृष्ठ दौर में आए तो स्पर्शतु पृष्ठ अथवा स्पर्शक जे समय दौरीए तो समय नवा तरंग ग्रह स्थान आकार आपे आ गोलाओ ने सामान्य स्पर्शक दो स्पर्शक दौर में आए तो आ स्पर्शक समय नवा तरंग ग्रह स्थान आकार आपे कई रीते आ नवा तरंग ग्रह स्थान आकार आपे ए आप आ वीडियो थी समझिए जो समय जाए गोलाओ मोटा थे आ टी समय गोलाओ स्थिति दौरेली है आप अँ स्पर्शक दौरी है आ स्पर्शक ए नव तरंग अग्र दर्शा आ स्पर्शक आ मुजब थे जो अँ थी आ स्पर्शक दौर में आए आ स्पर्शक आ मुजब थे आ स्पर्शक ए नव तरंग अग्र आपे ए डेस्क है आ ए बी है सॉरी आ ए बी ए मूल तरंग अग्र है अथवा मुख्य तरंग अग्रह है आने आप ए डेस्क बी डेस्क कही आ लाल डॉटेड लाइन ने तो ये नव तरंग अग्र दर्शा नवा तरंग अग्रह स्थान मैसे और के आकार आम टी बराबर टी समय आइगेन्सना सिद्धांत की मदद की मेड़ी सकी आ सिद्धांत में आप समय नवा तरंग अग्रह स्थान एवं एट कही है कारण के अलग अलग समय आ गौण तरंगों गोलाओं की त्रिजिया अलग अलग हे जम जम समय पसार तो जाए एम त्रिजिया वती जैसे तो जे समय नव तरंग अग्रह जोत हो समय गोला ने स्पर्शक दौरान जटो समय एम स्पर्शक उद्गम थी दूर ने दूर जो जैसे अँ आप आ बदाज गौण तरंगों ने गोलाओ ने आ आगनी साइड स्पर्शक दौरेलो एवं एक स्पर्शक पाचड़ी साइड पर दौरी शक पाचड़ी साइड स्पर्शक दौरी तो पाछ अपन ने कन्फ्यूजन ऊँ थ के नव तरंग अग्रह है ये आग दौरेलो स्पर्शक गणवो के पाचड़ दौरेलो स्पर्शक गणव पाचड़ी स्पाइड स्पर्शक कई रीते दौरी शक आ वीडियो की मदद से समझिए अँ बदा गोलाकार गौण तरंगों की टी बराबर जीरो समय की स्थिति है आग की साइड अपने स्पर्शक दौरेलो तो एवं ज स्पर्शक पाचड़ी साइड पर दौरी शक आग की साइड दौरेला स्पर्शक ने अपने ए डेस्क बी डेस्क कही है आ स्पर्शक ने अपने ए डेस्क बी डेस्क कही है आ पाचड़ी साइड दौरेल स्पर्शक ने ए डबल डेस्क बी डबल डेस्क कही है तो आ बने में क्यों स्पर्शक है ये साचू नव तरंग अग्र दर्शा तो आ तो एक मुश्किल ऊबी थी आ आइगेन्सना सिद्धांत की एक मर्यादा है आ मर्यादा निवारण लाटे आइगेन्से एक एडहॉक पूर्वधारणा आपी एडहॉक एडहॉक एट काम चलाव टेम्पररी आ एडहॉक पूर्वधारणा में आइगेन्से एवं कीधु के तरंग आग की दिशा में महत्तम तीव्रता दर्शा धरावे और पाचड़ी दिशा में एनी तीव्रता शून्य हो और आ तीव्रता समझा आइगेन्स एवं कहेलू कि आग की दिशा में आज तरंग अग्र दौर में आए एन कम्प विस्तार महत्तम हो पाचड़ी दिशा में कम्प विस्तार न्यूनतम हो आप जमीए छे कि कम्प विस्तार ए कम सॉरी तीव्रता ए कम्प विस्तार वर्ग सम प्रमाण में होटे आग की साइडे महत्तम कम्प विस्तार होवा तीव्रता महत्तम थे पाचड़ी साइड कम्प विस्तार शून्य होवा तीव्रता शून्य थे आ बाबत अपने आ मुजब समझी सकी आमा उत्पन्न थे गोलाकार तरंगों आग की दिशा में ज आप जी सकी मतलब कि आग की दिशा में तीव्रता महत्तम है पाचड़ी दिशा में तीव्रता नहीं एट स्पर्शक दौरान प्रश्न मत आग की दिशा में जे पाचड़ी दिशा में स्पर्शक दौरान प्रश्न रहते नहीं हाइगेन्सना सिद्धांत की मदद की 
समतल तरंग ग्रहण टी बराबर जीरो समय स्थान खबर हो तो टी बराबर टी समय स्थान पर शोधी शक समतल गोलाकार नाकार दरक प्रकार तरंग ग्रह ने सामन रीते लागू पड़े आ धारो कि एक टी बराबर जीरो समय समतल तरंग ग्रह स्थान है साथ साथ आप धारी कि आज तरंग ग्रह है एने अनुरूप तरंग आ दिशा में प्रसरण पा आ तरंग प्रसरण दिशा है अपन खबर है कि तरंग है एनु तरंग अग्र प्रसरण दिशा ने लंब हो आइगेन्सना सिद्धांत मुजब तरंग अग्र पर दरेक कण के बिंदु बिंदुवत गौण उद्गम तरीके वर्ते अँ आप आटला आ बिंदु लीए थे आ एक बे त्रे चार बिंदुओं लीए थे आ बिंदुओं में थी ना गोलाकार गौण तरंगों उत्सर्जित थाय उत्सर्जित थे गोलाओ गौण तरंग अग्र दर्शाला है आ गौण तरंगों मुख्य तरंग अग्र जटली झड़प थी बढ़ीज दिशा में प्रसरे है आग प्रसरण पा है परंतु अँ आप आइगेन्से आपेली एडहॉक अधितर्क मुजब एनी तीव्रता आगनी दिशा में जो है पाचड़ी दिशा में तीव्रता शून्य होवा आप आगनी दिशा में ज तरंग अग्र दौरेला है हमें आ तरंगों जेम जेम समय जाए एम मोटा थे जैसे आप जे समय नवा तरंग अग्र स्थान जोत हो समय एने परिस्पर्श तू पृष्ठ दौरवा अँ आप टी बराबर टी समय स्थान जुए थे एट टी समय आ तरंग वेग वी हो आ दरक गोड़ा की त्रिजिया वीटी जैसे आ एने परिस्पर्श तू स्पृष्ठ है आ परिस्पर्श तू पृष्ठ अथवा स्पर्शक ए सामान्य स्पर्शक ए टी बराबर टी समय नवा तरंग अग्रह स्थान दर्शा तो आम अपने आइगेन्सना सिद्धांत की मदद थी जो अपन ने टी बराबर जीरो समय तरंग अग्रह स्थान आकार खबर हो तो एना पशीना कोईपण समय एट्ल के टी बराबर टी समय तरंग अग्रह स्थान आकार जाए